എല്ലാവർക്കും എഡിമ സൊല്യൂഷൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററായ മെട്രസസിലെ അഡീഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ വേറൊരു പോർഷനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എക്സാം എടുത്ത ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നമ്മ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ അതിനകത്തുള്ള വീഡിയോസ് കാണാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇഫ് എ ഇസ് ആൻ എം ബൈ എൻ മെട്രിസ് ദെൻ ദി മെട്രിസ് ഒപ്റ്റേൻഡ് ബൈ ഇന്റർചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഈസ് കോൾഡ് ദി ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് ദി മെട്രിസ് എ ആൻഡ് ഈസ് ഓഫ് ഓർഡർ എൻ ബൈ എം അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എം ബൈ എൻ മെട്രിസ് അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിസിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എം ബൈ എൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെട്രിസ് ഒപ്റ്റേൻഡ് ബൈ ഇന്റർചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് അതായത് നമ്മളൊരു മെട്രിസിന്റെ ഇപ്പൊ എം ബൈ എൻ മെട്രിസിന്റെ റോയും കോളവും അതിനെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതായത് റോ എടുത്ത് കോളോട്ട് എഴുതുന്നു കോളോ എടുത്ത് റോ ആക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്റർചേഞ്ചിങ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു മെട്രിസിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇന്റർചേഞ്ചിങ് ദി റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് അതായത് റോ എടുത്ത് കോളാക്കി എഴുതുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇതൊന്ന് നോക്കാം ഇഫ് എ ഈക്വൽ മെട്രിസ് എ ഐ ജെ ഓഫ് ഓർഡർ എം ബൈ എൻ ദെൻ എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ മെട്രിസ് എ ജെ ഐ ഓഫ് ഓർഡർ എൻ ബൈ എം അപ്പൊ എം ബൈ എൻ മെട്രിസ് ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓർഡർ മാറി എൻ ബൈ എം ആകും അതുപോലെ ഐ ജെ ആണെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് ജെ ആയി എന്നാകും അതായത് എലമെന്റ്സ് റോ എടുത്ത് കോളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതുന്നു അപ്പൊ എം ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളം അതെന്ത് വരുന്നു എൻ എന്ന് പറയുന്ന കോളം എം എന്ന് പറയുന്നത് റോ റോയും കോളം ആകുന്നത് കോളം റോ ഈ രീതിയിലാകുന്നു ഇനി ട്രാൻസ്പോസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ മേലൊരു ഡാഷ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടി എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം എ ട്രാൻസ്പോസ് അതിനെ ടി എന്ന് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡാഷ് ഇട്ടാലും മതി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ ഈക്വൽ മാട്രിസ് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എ ടു വൺ എ ടു 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 ത്രീ എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ത് കിട്ടും നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ റോ ആണ് എ വൺ 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 ടു വൺ ത്രീ ഈ റോ എടുത്ത് നമ്മൾ കോളത്തിലോട്ട് ഇടുന്നു എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് റോ എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ ഇതെടുത്ത് സെക്കൻഡ് കോളത്തിലാക്കുന്നു എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ അടുത്ത തേർഡ് റോ എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ ഇതിനെ നമ്മൾ തേർഡ് കോളത്തിലോട്ട് എഴുന്നു എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റോ എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് കോളാക്കുന്നു സെക്കൻഡ് റോ എടുത്ത് സെക്കൻഡ് കോളാക്കുന്നു തേർഡ് റോ എടുത്ത് തേർഡ് കോളാക്കുന്നു ഇതാണ് ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ജനറൽ ദി ഐ ജെ ത്ത് എലമെന്റ് ഓഫ് എ ഈസ് ദി ജെ ഐ ത്ത് എലമെന്റ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്പോസ് അപ്പൊ ട്രാൻസ്പോസ് ഐ ജെ ആണെങ്കിൽ അതെന്ത് വരും ജെ ഐ എന്നാവും അപ്പൊ റോയും കോളോ ഇന്റെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അത് തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ഇപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിസ് ഇവിടെ റോ മെട്രിസ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് റോ മെട്രിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ റോ മാത്രമേ ഉള്ളത് വൺ ടു സിക്സ് അപ്പൊ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഈ റോ മെട്രിസ് എന്ന് പറയുന്ന നേരെ കോളമെട്രിസ് ആവും അല്ലെ കോളമെട്രിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ കോളം മാത്രമേ ഉള്ളത് അപ്പൊ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ മെട്രിസ് വൺ ടു സിക്സ് അപ്പൊ ഈ റോ എടുത്ത് നമ്മൾ കോളോ ഇട്ട് എഴുതി അടുത്തത് ബി ഈക്വൽ മെട്രിസ് ഫൈവ് നയൻ സീറോ ഇതെന്ന് പറയുന്ന കോളമെട്രിസ് ആണ് അപ്പൊ അതെന്ത് വരും റോ മെട്രിസ് ആവും ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ മെട്രിസ് ഫൈവ് നയൻ സീറോ അപ്പൊ ഈ കോളോ എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റോ ആക്കി എഴുതി അടുത്ത മറ്റൊരു മെട്രിസ് നോക്കാം മെട്രിസ് ടു ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരുന്നു ടു ത്രീ ഫസ്റ്റ് റോ എടുത്തതാ ഫസ്റ്റ് കോളോ ആക്കി ടു ത്രീ അടുത്ത സെക്കൻഡ് റോ സീറോ എയ്റ്റ് ഇതെടുത്ത് സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ എഴുതുന്നു അപ്പൊ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്താണ് ഇന്റർ ചേഞ്ചിങ് ദി റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് അതായത് റോയും കോളോ
അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈ സിമ്പിൾ കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടി തന്നെ എഴുതാം ഇപ്പം ഇവിടെ സീറോ ടു ബീറ്റ ഗാമ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നു ദ ഈ ഫസ്റ്റ് റോ എടുത്ത് നമ്മളിതാ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലോട്ട് എഴുതി സീറോ ടു ബീറ്റ ഗാമ അടുത്ത സെക്കൻഡ് റോ ആൽഫ ബീറ്റ മൈനസ് ഗാമ അത് ഇതാ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ എഴുതി ആൽഫ ബീറ്റ മൈനസ് ഗാമ അടുത്ത തേർഡ് റോ ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ ഗാമ അത് ഇതാ തേർഡ് കോളത്തിൽ എഴുതുന്നു ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ ഗാമ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ റോ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക കോളത്തിലോട്ട് എഴുതുക എത്ര റോ ഉണ്ടോ അത് അത്രയും കോളത്തിലോട്ട് എഴുതുന്നു തിരിച്ച് നമ്മൾ കോളം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഫസ്റ്റ് കോളം ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം സെക്കൻഡ് റോ തേർഡ് റോ തേർഡ് കോളം തേർഡ് റോ അപ്പം ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇൻ്റർചേഞ്ചിങ് ദി റോസ് ആൻഡ് കോളം റോ എടുത്ത് കോളം ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കോളം എടുത്ത് റോ ആക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് ദി മെട്രിസസ് ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നോക്കാം ഫോർ എനി മെട്രിസസ് എ ആൻഡ് ബി ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ ഓർഡേഴ്സ് ദെൻ എ ട്രാൻസ്പോസ് ദി ഓൾ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ എ അതായത് നമ്മളൊരു മെട്രിസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്തിട്ട് അതിന് വീണ്ടും ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമ്മൾ ഒറിജിനൽ മെട്രിസ് തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഒരു മെട്രിസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വീണ്ടും ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ വന്നാൽ ആ മെട്രിസ് തന്നെ കിട്ടുന്നു അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ റോ എടുത്ത് കോളാക്കുന്നു അപ്പൊ അടുത്ത വീണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ കോൾ എടുത്ത് റോ ആക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മെട്രിസ് തന്നെ കിട്ടും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് അടുത്ത ഇനി സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്തോ നോക്കാം കെ ഇൻറ്റു എ ദി ഓൾ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ കെ ഇൻറ്റു എ ട്രാൻസ്പോസ് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ഒരു കോൺസെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം കെ ഇൻറ്റു എ അതായത് ഒരു മെട്രിസിനെ നമ്മൾ കോൺസെൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതാണ് കെ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ആ കെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് എ ട്രാൻസ്പോസ് കെ ഇൻറ്റു എ ട്രാൻസ്ഫോസ് ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തി നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും മനസ്സിലാവും ഇപ്പം കെ ഇൻറ്റു എ ദ ഓൾ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ കെ ഇൻറ്റു അതായത് കെ നമ്മൾ കോമണായിട്ടിങ് എടുക്കും കോൺസെൻറ്റ് അല്ലേ അത് നമുക്ക് കോമണായിട്ടിങ് എടുക്കാം ഇപ്പം കെ ഇൻറ്റു എ ട്രാൻസ്പോസ് അടുത്ത ഇനി തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്തോ നോക്കാം എ പ്ലസ് ബി ദ ഓൾ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ എ ട്രാൻസ്പോസ് പ്ലസ് ബി ട്രാൻസ്പോസ് അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് രണ്ട് മെട്രിസുകൾ എയും ബിയും അത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുന്നു അതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഓൾ ട്രാൻസ്പോസ് അതായത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുക ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പം ഈ സം വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എ പ്ലസ് ബി ദ ഓൾ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ എ ട്രാൻസ്പോസ് പ്ലസ് ബി ട്രാൻസ്പോസ് അതായത് ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സം ചെയ്യുക അതാണ് ഇത് എ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുക ബി ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുക അതിനെ സം ചെയ്യുക അപ്പം ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം എ പ്ലസ് ബി ദ ഓൾ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ട്രാൻസ്പോസ് പ്ലസ് ബി ട്രാൻസ്പോസ് അതായത് സം ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുന്നതും ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്തിട്ട് സം ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കാം എ ബി ദ ഓൾ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻറ്റു എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇവിടെ സം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർഡർ അത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് എയും ബിയും ഇവിടെ എയും ബിയും തന്നെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എയും ബിയും വന്നാൽ ഇവിടെ തിരിച്ച് ബിയും എ ആണ് വരുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എ ബി ദ ഓൾ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻറ്റു എ ട്രാൻസ്പോസ് അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് മെട്രസ് എയും ബി ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുന്നു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബിയുടെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുന്നു എയുടെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലത്തി